안녕하세요 이수경입니다 오늘도 저와 함께 한국어 공부할 준비 되셨죠? 지금 바로 시작하겠습니다 네 이번에는 한국어의 문장 구조에 대해서 알아보겠습니다 한국어의 문장 구조는 크게 영어와 반대라고 생각을 하시면 되는데요 같이 살펴보면서 비교해 보겠습니다 먼저 영어의 경우 주어와 동사, 목적어의 순으로 구성이 됩니다 예를 들어서 he eats apple 같이요 한국어의 경우 동사가 뒤로 오고 목적어가 중간으로 온다고 생각하면 되는데요 이 동사가 뒤로 가고 목적어가 중간으로 온다고 생각을 하면 됩니다 그래서 주어, 그는 사과를 먹는다 이렇게 구성이 되는 거죠 네, 한국어와 영어의 가장 큰두 번째 특징은 바로 조사입니다 이렇게 주어와 목적어에 붙는 이 부분을 조사라고 하는데요 한국어는 이 조사 때문에 영어와 가장 큰 특징을 보입니다 가장 먼저 주어에 붙는 조사부터 살펴보겠습니다 주어에는 은는 이가 이네 가지 조사가 붙는데요 먼저 은과 는의 차이부터 살펴보면요 받침이 있는 단어 이 끝글자에 받침이 있는 단어는 은을 붙입니다 끝글자를 봐주셔야 돼요 끝글자에 받침이 있는 단어는 은을 붙이고 끝글자에 받침이 없는 단어는 는을 붙입니다 예를 들어서 정국이라는 이름은요 끝글자에 받침이 있기 때문에 정국은이라는 조사가 맞는 표현이고요 정국는은 틀린 표현입니다 한 가지 더 볼게요 제니라는 이름은요 끝글자에 받침이 없죠 그래서 는이 맞는 표현이고 제니은은 틀린 표현입니다 여기서 이 주어를 조금 더 강조하고 싶을 때 강조하고 싶을 때는 이와 가를 사용하는데요 예를 들어 볼게요 끝글자에 받침이 있는 경우는 이를 사용합니다 이 지민 같은 경우는 끝글자에 받침이 있기 때문에 지민 이가 맞는 표현이고요 지민 가는 틀린 표현입니다 한 가지만 더 살펴볼게요 슈가 같은 경우는요 받침이 없죠. 끝글자에 받침이 없기 때문에 슈가, 가가 맞는 표현이고요. 슈가, 이는 틀린 표현입니다. 여기서 잠깐 정말 헷갈리는 표현이 이 은는과 이가라는 얘기가 참 많은데요. 언제 은는을 써야 하는지 또 언제 이가를 써야 하는지 제가 지금 알려드리도록 하겠습니다. 자, 은, 는을 붙이는 경우 뒷부분에 초점이 맞춰져 있다고 보시면 됩니다 그는 걷는다 이 걷는다는 부분이 더 중요한 부분이라고 보시면 되고요 여기서 그가 걷는다 그에 초점을 맞추고 싶으시면 가를 쓰시면 됩니다 그가 걷는다라는 문장에서는 이 그의 좀더 초점이 맞춰진 느낌이고요 은는과 이 가를 헷갈리지 않게 쓰시는 법 이제 잘 알겠죠? 네, 다음은 목적어에 붙는 조사를 살펴보겠습니다 목적어에 붙는 조사는 딱두 가지만 기억해 주시면 되는데요 을과 를입니다 아까 주어에 붙는 조사와 마찬가지로 이 목적어에 붙는 조사도 받침이 있으면 을을 붙이고 받침이 없으면 를을 붙이면 되는데요 이 경우 받침은 끝글자를 살펴봐 주시면 됩니다 항상 끝글자를 살펴봐 주시고요 어, 예를 들어 볼게요 우리 BTS, BTS의 정국 같은 경우는 끝글자에 받침이 있는 이름이잖아요 이 끝글자에 받침이 있기 때문에 정국 을이 맞는 표현 그리고 정국 를은 틀린 표현입니다 하나만 더 들어볼게요 똑같이 BTS의 슈가 슈가 같은 경우 이 끝글자 
끝글자에는 받침이 없기 때문에 슈가 를이 맞는 표현이고요. 슈가 을은 틀린 표현입니다. 네, 다음으로 동사를 살펴보겠습니다. 동사는 무언가 하고 있는 내 동작을 나타내는 부분인데요. 한국어에서는 아까 얘기했듯이 이 제일 마지막에 오는 부분을 동사라고 할수 있습니다. 동사에서는 시제가 가장 중요한데요. 지금 일어나고 있는 일인지 옛날에 일어났던 일인지 또 일어날 일인지 이렇게 결정하는 것이 굉장히 중요합니다. 지금부터 함께 알아볼게요. 동사의 경우 원형에서 과거형, 현재형, 그리고 현재 진행형, 미래형으로 만들 때 어떤 공식처럼 이렇게 끝에 어떤 단어들이 붙곤 합니다. 어, 이 부분을 현재형부터 살펴볼게요. 예를 들어서 여기 나온 먹는다는 동사의 기본형은 먹답니다. 이 먹다를 현재형으로 표현할 때는 니은 다 혹은 그냥 다를 붙여서 먹는다 라고 표현하고요. 지금 진행하고 있는 부분을 조금 더 강조하고 싶다. 먹고 있는 부분을 강조하고 싶다 라고 생각하시면 뭐뭐 하고 있다 를 붙여서 먹고 있다 라고 표현해 주시면 됩니다. 이 부분을 과거로 표현을 하고 싶을 때는요. 뭐뭐 얻다, 시옷, 쌍시옷, 다를 붙여주시면 되는데요. 먹다의 경우 이 다를 떼고 먹었다 라고 해주시면 됩니다. 마지막으로 미래형을 살펴볼 텐데요. 미래형의 경우 뭐뭐 리을 것이다 라고 표현을 합니다. 이 기본형에서 다를 떼고 먹을 것이다 라고 미래형으로 설명을 해주시면 됩니다. 예시를 하나만 더 들어볼게요. 자다 라는 단어가 있는데요. 우리가 쿨쿨 이 자다 라는 단어를 현재형으로 표현하고 싶으면 잔다. 현재 진행형으로 표현하고 싶으면 고를 붙여서 뒤에 달을 떼고 고를 붙여서 자고 있다. 과거형으로 표현하고 싶으면 여기에 쌍시옷을 붙여서 잤다. 그리고 마지막으로 미래형으로 표현하고 싶으면 여기에 리을을 붙여서 잘 것이다 라고 표현해 주시면 됩니다. 이번엔 한국어의 가장 큰 특징이죠. 높임말과 반말의 차이를 알아보겠습니다. 우리가 친구를 만났을 때는 편한 사이니까 반말을 쓰는데요. 처음 만난 사이나 어른들을 만났을 때는 존댓말을 써야 합니다. 한국어는 굉장히 중요한 표현인데요. 지금부터 함께 알아볼게요. 네, 높임말과 반말은 기본형을 먼저 살펴봐야 합니다. 기본형에서 다를 빼고 그냥 어와 아를 붙이면 반말이 되고요. 어요와 습니다를 붙이면 높임말이 됩니다. 우리 예시를 들어서 하나하나 살펴볼게요. 먼저 먹다의 경우 이 먹다를 반말로 하면 다를 빼고 여기에 어를 붙여서 먹어라고 표현할 수 있습니다. 친구끼리 얘기할 때 이거 먹어 이렇게 표현할 수 있는 거고요. 높임말을 써야 할 경우 여기에 어요와 습니다를 붙일 수 있는데요. 상대적으로 어요가 습니다 보다는 조금 편한 높임말이라고 생각하시면 됩니다. 두세 번 정도 본 어른들한테 조금 친한 어른들한테는 어요를 쓸수 있고요. 굉장히 어려운 분 그리고 처음 보는 분한테는 습니다를 써주시면 좋습니다. 똑같이 해볼게요. 먹에 어요를 붙여서 먹어요. 먹에 습니다를 붙여서 먹습니다 라고 표현할 수 있습니다. 계속해서 해보겠습니다. 뛰다 라는 말을 반말로 표현하고 싶을 때는요. 뛰에 어를 붙여서 뛰어 라고 합니다. 좀비가 막 쫓아올 때 친구들한테 뛰어 이렇게 얘기하면 되고요. 높임말 같은 경우 뛰에 어유를 붙여서 뛰어요. 뒤에 니다를 붙여서 띕니다 라고 해주시면 됩니다. 다음으로 자다를 살펴볼게요. 여기서 기본형에서 다를 빼주시고요. 반말로 할 때는 
자 높임말로 할 때는 여기에 요를 붙여서 자요 여기에 니다를 붙여서 잠 니다 이 습니다를 바로 붙여줄 수도 있지만요 자 습니다 라고 얘기를 하면 조금 어색하기 때문에 비읍을 앞으로 붙여서 잡니다, 띕니다 라고 얘기를 하고 있습니다. 마지막으로 안따를 볼 텐데요. 여기서 다를 빼고 안만 들고 가서 앉아, 반말 표현할 수 있고요. 앉아요, 앉습니다. 이렇게 존댓말을 표현할 수 있습니다. 이번에는 간단한 예문을 통해서 존댓말과 반말의 차이를 조금 더 확실하게 알아볼게요. 예문부터 살펴보겠습니다. 먹다. 진이 밥을 먹어. 친구야, 진이 밥을 먹어. 높임말은요. 진이 밥을 먹어요. 진이 밥을 먹습니다. 뛰다의 반말 형태로 살펴볼게요. 모두 뛰어! 친구들한테 얘기할 수 있겠죠? 모두 뛰어! 자, 높임말로 살펴볼게요. 모두 뛰어요! 모두 뛰어요! 존댓말입니다. 모두 뜁니다. 모두 뜁니다. 자다 살펴볼게요. 정국이 자. 정국이 자. 이걸 높임말로 하면 정국이 자요. 정국이 자요. 더 높인 말로 하면요. 정국이 잡니다. 정국이 잡니다. 마지막으로 앉다도 살펴볼게요. 친구야, 앉아. 친구야, 앉아. 선생님, 앉아요. 선생님, 앉아요. 사장님이 앉습니다. 사장님이 앉습니다. 네, 다음은 형용사를 살펴볼 텐데요. 형용사는 흔하게 꾸며주는 말이라고 생각하면 됩니다. 형용사는 두 가지 형태로 사용할 수 있습니다. 원형과 활용형으로 사용할 수 있는데요. 형용사의 원형은 주어를 꾸밀 때 사용합니다. 주어 뒤에 붙어서 주어를 꾸밀 때 사용하는 게 형용사의 원형입니다. 우리 동사의 원형처럼 그냥 다를 붙여서 사용을 해주면 되고요. 아름답다, 멋지다, 뜨겁다 등이 있습니다. 형용사의 활용형은요. 주어와 목적어를 꾸밀 때 사용합니다. 어? 똑같이 주어를 꾸미는데 뭐가 다르지? 하고 생각을 하신다면 주어와 목적어 앞에 붙는 부분이 활용형이라고 보면 됩니다. 활용형은요. 니은과 운을 사용하는데요. 이 다를 떼고 아름다운, 멋, 진, 뜨거운 처럼 앞의 부분만 사용하고 뒤에는 니은과 운이 붙는다고 생각을 해주시면 됩니다. 어, 예시를 통해서 조금 더 상세하게 살펴볼게요. 먼저 원형을 살펴보겠습니다. 그녀는 아름답다. 여기서 이 주어를 꾸며주고 싶은데 주어 뒷부분에 붙여서 원형을 사용했죠. 그녀는 아름답다. 여기도 마찬가지입니다. 그는 멋지다 해서 이 주어 부분을 꾸며주고 싶은데 원형을 사용하고 싶으니까 주어 뒤에 붙어서 그는 멋지다 이렇게 꾸며주고 있고요. 냄비라는 주어를 꾸며주고 싶은데 원형을 사용하니까 주어 뒷부분에 붙어서 냄비가 뜨겁다 이렇게 원형으로 써주시면 됩니다. 활용형도 살펴볼게요. 그는 아름다운 그녀를 보았다 에서 우리는 목적어를 꾸며주고 싶죠. 이 목적어 그녀를 꾸며주고 싶은데 앞에 써서 아름다운 그녀를 보았다 라고 써주시면 됩니다. 여기서도 마찬가지로 그녀는 멋진 그에게 반했다 에서 목적어인 그를 꾸며주고 싶으니까요. 활용형을 써서 멋진 그에게 라고 꾸며줄 수 있고요. 세 번째로 물건이라는 부분을 꾸며주고 싶을 때 앞에서 꾸며주는 거죠. 이 목적어의 앞에서 꾸며주기 때문에 뜨거운 물건이다 라고 해석을 해줄 수 있고요. 마지막으로 주어를 꾸며주고 싶은데 
이 원형이 아닌 활용형을 쓸 때가 있어요. 그래서 주어 앞에서 앞에서 멋진 그가 꽃을 샀다 이렇게 꾸며줄 수 있습니다. 네, 이렇게 오늘 한국어의 활용법 알아보았는데 어떠셨나요? 저희는 다음 시간에 만나요.